всех приветствую на моем канале. Продолжаем вязать мужской свитер регланом сверху, жакардовым узором из оленей и снежинок. На моем канале уже вышло две части этого видео мастер-класса. Кто не видел, ссылочку вот сюда добавляю, верхний правый угол экрана. И в описании под видео тоже добавлю ссылочку. Переходите, смотрите. В предыдущих уроках мы сняли все мерки, построили выкройку и уже связали горловину стойку сложным кетлевочным швом и с ростком. Сегодня мы будем продолжать и свяжем с вами вот эту вот планочку для того, чтобы красиво и аккуратно вшить молнию. Свяжем регланные линии, наберем петли для подрезов. И перейдем к вязанию тушки и свяжем вот этот вот ряд жакардового узора и снежинок. Сегодня я вам расскажу, как регулировать натяжение нити, чтобы жакард не получился стянутым. И как вязать жакард без ступеньки. Напоминаю, что стык рядов у меня идет по центру переда. И видите, вот эти жакардовые снежинки, они выполнены без ступеньки. Схема жакардового узора, еще раз повторюсь, платная. Ее можно приобрести в моем интернет-магазине на платформе Etsy. Ссылочку я добавлю в описании под видео. Заходите. Оплата производится через систему PayPal. То есть вы оплачиваете и в эту же секунду скачиваете. Вам не нужно будет ничего ждать. Цена схемы минимальная, она меньше 100 рублей. Поэтому приобретайте, если будете вязать именно такой свитер. Или можете выбрать любой другой узор, который вам больше нравится. Давайте переходить к самому процессу. Вот моя горловина и росток. Сейчас вам расскажу, что получилось по количеству петель. Рукава получились по 24 петли. Спинка 35 петель. И полочки каждая по 15 петель. Плюс еще петельки полорезинки. Их вместе с кромочной по 7 штук. Остались у меня маркеры регланных линий. И вот здесь вот маркер, который держит рабочую нить, для того, чтобы у нас здесь не было потом отверстий. Росток готов. Он получился 4,5 см. Это вот это расстояние по спинке. И дальше мы будем уже вязать самыми обычными поворотными рядами, которые будут проходить целиком по всей горловине. Регланная линия выглядит очень аккуратно. Прибавки не образуют отверстий за счет того, что мы их вяжем скрещенными. Будут небольшие особенности по провязыванию планки из полой резинки. Я сейчас вам покажу. Вяжем первый ряд. У нас идут сначала петельки планки. Их всего 7 вместе с кромочной, если считать. Вяжем их. Вот эти 7 петель полой резинкой. 2 я провязала. 3, 4, 5, 6 и 7. И теперь мы разворачиваем наше полотно и провяжем еще раз эти петли. Первая петля изнаночная. Мы ее снимаем. Лицевые вяжем. Если мы не будем провязывать дополнительно вот таким образом петли планки, то они стянут наше полотно. Опять я развернула вязание и теперь вяжу целый ряд. То есть петли полой резинки мы провязываем дополнительно. Таким образом мы будем всегда их провязывать и с одной стороны, и со второй. Вяжем регланные линии в лицевом ряду, не забываем выполнять прибавление. И теперь будем вязать длинными рядами, провязывая планку по два раза. Сейчас мы с вами довяжем лицевой ряд до конца, и я покажу, как вязать планку с другой стороны нашего свитера. Я довязала лицевой ряд до конца. Сейчас покажу, как вяжем нашу планку со второй стороны. 
мы начинаем ряд. Он у нас изнаночный. Вяжем петельки планки, их вместе с кромочной 7. И последнюю сняла. Разворачиваю. И еще раз провязываю нашу планку. Лицевые вяжем, изнаночные снимаем. И так нужно в каждом ряду дополнительно провязывать нашу планку из пола резинки. И теперь возвращаемся и выполняем уже полноценный длинный изнаночный ряд. И таким образом мы начинаем вязать наше изделие, выполняя регланные прибавления в каждом лицевом ряду. Их 8 прибавлений. И так вяжем на длину нашей молнии. Я уже провязала вместе с воротником 18 сантиметров. И сейчас мы будем замыкать вязание в круг. Начну я с того, что уберу петли нашей полой резинки. Кромочную я также сниму и все петли полой резинки провяжу вместе за переднюю стенку. Подхватываю две петли и провязываю их лицевой. Еще раз две петли вместе лицевой. И последнюю пару петель провязываю вместе лицевой. И дальше начинаю вязать лицевыми петельками. У меня идет лицевой ряд, то есть я выполняю также регланные прибавления. Сейчас вяжем до полой резинки со второй стороны нашего изделия. Я довязала до петель резинки со второй стороны. Их также провязываем вместе. Снимаю одну петлю. Изнаночную провязываю лицевой. И снятую петлю накидываю сверху. Опять лицевую снимаю, изнаночную провязываю и снятую петлю накидываю. Осталась кромочная петля и кромочные мы провяжем вместе с другой кромочной. Просто за передние стенки их подхватываю и провязываю лицевой. Соединили наше вязание в круг. Дальше вяжем только лицевыми петлями. Также выполняем регланные прибавления через ряд накидами. И накиды будем провязывать скрещенными, только не изнаночными, а лицевыми. Сейчас я дойду до ближайшей регланной линии и покажу, как провязывать регланные прибавления. Я дошла до накида. Мы его провязываем скрещенным, только лицевой. То есть накид перед регланной линией я вяжу за переднюю стенку. И накид получается при провязывании скрещенным. Дальше 2 лицевые. Это сама регланная линия. И после нее накид вяжем лицевой за заднюю стенку. И в таком темпе мы вяжем круговыми рядами на высоту регланной линии я уже провязала регланные линии на необходимую высоту замеряем регланную линию по спинке она равна четверти объема груди в моем случае это 25 сантиметров в итоге у меня получились по 74 петли рукава 87 петель перед, 85 петель спинка и 8 петель на регланной линии. Теперь нам необходимо разделить наше вязание на туловище свитера и на рукава. У нас будет узор, рапорт которого 32 петли. Мы сейчас складываем петли переда и петли спинки. В моем случае получается 172 петли. Также у нас будут подрезы. Ширина подреза равна 
одной четвертой части обхвата бицепса. В моем случае это 9 сантиметров, и если перевести в петли, то получается 18 петель. То есть у меня будет 18 петель один подрез и 18 петель второй подрез. Всего 36 петель. Добавляем их к переду и спинку, и того я получаю 208 петель. Попробуем уместить в них раппорт нашего узора. Он не входит, поэтому я регланные линии заберу тоже в туловище нашего свитера, чтобы увеличить количество петель и вместить седьмой раппорт узора. В итоге у меня получится 216 петель, а на 7 раппортов нужно 224 петли. Мы эти недостающие петли добавим, когда будем провязывать уже само Тело свитера подобавляем вот в этих вот местах недостающие петельки, чтобы у нас четко влезло 7 раппортов, то есть целое число раппортов узора. Сейчас мы обязательно отметим начало ряда. Оно у нас как раз вот в этом месте находится, где разрез для замка. И сейчас мы с вами свяжем до рукава и будем выполнять подрез я довязала до регланной линии до петель рукава выполняю накид который нам необходим для того чтобы уместить целое число раппортов регланную линию это две петли также забираю к туловищу нашего свитера и дальше будем выполнять подрез для этого нам необходима цепочка из воздушных петель я буду набирать 18 петель для подреза. Посмотрите, повернула цепочку изнаночной стороной. И тут имеются вот такие вот протяжки, под которые я буду водить спицу и набирать петлю. И таким образом набираем 18 петель для подреза. Я набрала петли подреза. Рукав пересняла на другую спицу. Посмотрите, перехожу к спинке. Здесь у меня две петли регланной линии. Я их провязываю лицевой. И после регланной линии опять мне нужно будет сделать прибавление. То есть я выполнила накид. И дальше приступаю к вязанию петель спинки. Со вторым рукавом мы поступаем точно так же. И за этот ряд мы прибавим 4 петли. Прибавление делаем точно так же, как мы выполняли их в регланных прибавлениях. Я выполнила оба подреза. Заряд, как я уже сказала, мы добавили 4 петельки. И мы сейчас свяжем еще один ряд, добавив еще 4 петли. Добавлять их будем точно так же. Вяжем сначала до первой добавочной петли, то есть до регланной линии. Я довязала до накида, до первой прибавки. Точно так же, как регланное прибавление провязываю лицевой, скрещенной. Сразу же выполняю следующее прибавление. И продолжаю вязать до второй регланной линии. То есть провязываем петли подреза. Я провязала подрез, провязываю две петли регланной линии, выполняю добавочку через накид. Дальше у меня идет накид, это прибавка из прошлого ряда, провязываю скрещенной и продолжаю вязать лицевыми петельками. Вокруг второго подреза также выполняем прибавление. Я довязала ряд до конца. На спицах у меня теперь 220 петель и 4 накида. И с этого ряда мы начнем вывязывать жакардовый узор. Накиды, которые у нас есть в районе регланных линий, будем провязывать также скрещенными. Этот ряд состоит из одной белой и трех синих петель. Для того, чтобы у нас не было ступеньки, 
вязание жакардового узора, посмотрите, у нас вот это начало ряда будет постоянно сдвигаться в левую сторону. Вот я сейчас убираю маркер и одну петлю просто снимаю не провязанной. Мы ее будем вязать в конце ряда. Маркер перевешиваем и у нас начало ряда сдвинулось на одну петлю. И дальше приступаем к вязанию. Я вяжу 3 синих и подключаю белую нить. И дальше, если у вас нет специального наперстка для жакарда, у меня, например, его нету, я использую вот такой вот маленький детский крабик. Посмотрите, я его зацепляю между нитями и вот так вот внутрь провожу их между зубчиками заколки. Такой способ позволяет держать натяжение нити. Одну нить я захватила синюю. Белая у меня просто висит, натяжение ее регулирует вот этот вот крабик. И начинаем вязать 3 синих. Советую вам связать образец жакардового узора, потому что часто бывает так, что жакард вяжется более туго, чем лицевая гладь. Это все зависит от натяжения нити. Вот мне вот этот крабик позволяет держать хорошо натяжение нити и я не меняю размер спиц если у вас жакардовый узор стягивает полотно то вам придется взять спицы чуть большего размера и все вяжу таким образом весь ряд до конца по изнаночной стороне у нас остается протяжка из белой нити смотрите я уже практически довязала ряд до конца и вот петля которую мы сняли не провязанной я ее провязываю белым цветом. Опять убрала маркер, петлю одну снимаю не провязанной, нити за работой и возвращаю маркер на место. И у нас опять начало ряда сдвинулось влево. И продолжаем вязать второй ряд согласно схеме узора. Довязываю ряд до конца. Убираем маркер, одну петлю опять же сняли, переодели маркер, начало ряда сдвинули и приступаем к вязанию следующего ряда. В этом ряду будут достаточно длинные протяжки на 5 петель. Сейчас покажу, как я их буду делать. И дальше по рисунку у меня идет 5 синих петель. Я вяжу 2 синие и дальше, чтобы с белой нити не получилась длинная протяжка, неудобная, которая может мешать нам в процессе носки. Я посмотрите, как следующие синие петельки буду подхватывать не вот так вот, как я подхватывала, а подводить спицу под белую нитку и брать синюю. И в результате у нас вот так вот белая ниточка, видите, вот протяжечка на ней появилась, и она закрепилась, то есть протяжка не будет такой длинной и провисшей. Ну и дальше продолжаю опять 3 белых. И вновь 5 синих. Сначала вижу сверху, подхватывая нить, затем под белую завожу. Ну и в принципе в таком темпе довязываем жакардовый узор из снежинок. Я уже выполнила все снежинки. По изнаночной стороне у нас протяжки, но они максимальная протяжка у нас 3 петельки. Посмотрите, у нас начало ряда сдвинулось относительно центра переда. И на снежинке, которая на стыке рядов, нету никакой ступеньки, благодаря тому, что мы петлю всегда первую снимали. На этом пока все, а в следующей части мы уже довяжем всю тушку свитера до конца, вышьем наш узор по петелькам 
свяжем красивую жемчужную резинку 2 на 2 и красиво закроем петли, создавая эластичный, очень упругий, который хорошо держит форму край. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите в комментариях, начали ли вы вязать этот свитер с таким же узором, или может быть взяли какой-то другой, или вообще решили его выполнить в однотонном цвете. Мне будет очень интересно. Не забывайте подписаться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выходы следующих частей мастер-класса. До скорых встреч. Всем пока-пока.